la elaboración del plan de aprendizaje, volen mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, generan aprendizajes más profundos, más duraderos y que les preparen para aprendizajes futuros y para el compromiso social. Y eso, ¿cómo pueden conseguir? Para hacerlo, nos cal inspirarnos en los resultados de la recerca en aprendizaje, que nos hablan de la importancia de la motivación, de las emociones y también de la necesidad de propusar tascas que fomenten la atención, la construcción sobre aprendizaje previo y que trabajen la consolidación y la recuperación, la práctica, de los nuevos aprendizajes. Para generar aquellos aprendizajes también de compromiso social, los aprendizajes han de ser competenciales y han de incluir la dimensión de ciudadanía global, de contribución al bienestar planetario y al desarrollo sostenible y la dimensión de género. Todo esto nos porta a pasar de un foco centrado en planificar el contingut y en cómo presentarlo a un foco centrado en las acciones de los estudiantes. Es decir, un foco en el profesorado en plantea cómo pueden diseñar las mejores oportunidades posibles para que nuestros estudiantes desenvolupin a qué aprendizaje. Y como profesorado, ¿qué pueden diseñar? Aquest model explica que la actividad de aprendizaje es la que merece en cada estudiante y que los elementos que se pueden planificar son los que están al voltant de esta actividad de los estudiantes que merece. Pero a cada actividad hem de poder planificar los resultados de aprendizaje esperados. Aquests resultados no necesariamente se han de evaluar para cada actividad, pero sí han de contribuir al desarrollo de las competencias planteadas a la asignatura y, por tanto, serán par de un o mes de los elementos de evaluación que pueden diseñar en un plan de evaluación alineado en las competencias. Considerando el resultado esperado, es posible diseñar la dimensión epistémica de la actividad, es decir, con propusen que sí la interacción en el conocimiento. Això incluye la descripción de la tasca de aprendizaje, las horas de dedicación de los estudiantes a esta tasca y una descripción explícita sobre la naturaleza de la opción de aprendizaje que fomenta a esta tasca. ¿Qué es diu la recerca sobre los tipos de opción de aprendizaje y la seva efectividad? De manera global, pueden distinguir cuatro tipos de opción de aprendizaje: de preparación para aprendizaje futuro, de instrucción, de consolidación y de descubrimiento. Aquestas acciones o las evas combinaciones es permitan compusar diferentes propuestas metodológicas de aprendizaje activo a las nuestras asignaturas. Preparación para el aprendizaje futuro. Son las acciones que preparan a los estudiantes para no usar aprendizajes y normalmente es fan avance de la instrucción directa. Las evidencias sobre docencia y aprendizaje es diuen que aquest tipus de tasques han de implicar la activación de conocimientos previs, la exploración de nuevas ideas, la aparición de una confusión o un fracaso productivo que fomentará unos aprendizajes efectivos en futuras tasques aclaridoras y de consolidación. Son ejemplos de tasques de preparación para aprendizaje futuro, tasques sobre lecturas y vídeos previs a las sesiones de clase, por ejemplo, cuando propusen una metodología de GISO inversa. La identificación de problemas, la revisión de ejemplos o la generación de explicaciones propias sobre conceptos abans de trabajarlos al aula. Para la instrucción, cuando el estudiante rep explicaciones y respuestas directas, explícitas por parte del profesorat. Saben que en aquel tipo de tascas es importante mantener activo al estudiante para facilitar la seva atención y comprensión. Por ejemplo, propusan una presa de nota selectiva y estructurada sobre el que se explica, diálogos, en preguntas y respuestas o otros tipos de interacción y de construcción colectiva de conocimiento. Las acciones de consolidación fan que el estudiante recupere y practique el que se ha explicado previamente, a través de diversos tipos de tascas, problemas, proyectos, casos, entre otras, siempre en la retroalimentación del profesorat. Las acciones de descubrimiento responden a tascas de aprendizaje guiado, donde el estudiante no rep instrucción directa, sino que participa activamente en el descubrimiento del conocimiento en el acompañamiento del profesorat. Ejemplos son el bonus de las metodologías de aprendizaje basadas en proyectos o de la aprendizaje basada en problemas, entre otras. O no només saben que el aprendizaje es más competencial, sino también que es mejora la motivación intrínseca de los estudiantes y la significatividad de sus aprendizajes. Mejoran, por tanto, la seva consolidación. A més de la dimensión de diseño de la tasca, también hem de considerar la dimensión de diseño de recursos. Aquí está incluida la planificación de materiales, eignas, spice. 
la dimensión social ten en cuenta las formas organizativas en las que se trabajarán las tascas. Si se trabajan de manera individual, grupal, sin ser profesorado o en profesorado, consideran las diferentes posibles medidas de grupo clase y los diferentes niveles sociales de interacción al aula, interacción profesorado individual, grupal o colectiva. El diseño del listado de tascas de aprendizaje que se proposan en una asignatura, en el de tal, pero a cada una de ellas, de las horas de dedicación, las acciones de aprendizaje que fomentan conjuntamente en el diseño social, el de recursos y la seva alineación a la evaluación de las competencias trabajadas, conforman el plan de actividades central en el estudiante. Recorda que el planteamiento detallado de las evaluaciones es fa en el plan de evaluación alineado a las competencias. El plan de aprendizaje es el conjunto format pel plan de evaluación alineado a las competencias en el listat de evaluaciones y el plan de actividades centrat en el estudiante en el listat de las tascas de aprendizaje.